미래학자 다니엘 핑크는 그의 저서 새로운 미래가 온다 에서 운의 활용이 미래 인재의 중요한 조건임을 설명하면서 디자인은 좌뇌와 운해를 조화롭게 사용하는 분야라고 이야기하였습니다. 그리고 도널드 쉐는 미래 전문가는 기술적 숙련가에서 성찰적 실천가로 변해야 한다는 점을 강조하였습니다. 즉 인공지능 시대에 명시적 지식을 많이 알고 있는 전문가보다는 지식을 상황에 맞게 구성할 수 있는 전문가 그리고 나아가 경험을 통해 새로운 암묵적 지식을 갖춘 전문가가 필요하다는 것을 이야기하였습니다. 그러면서 디자인, 건축과 같은 창의적 실천 활동의 중요성을 강조하였습니다. 이와 같은 배경에서 인간 중심 성찰과 디자인 강의를 개설하였습니다. 디자인은 현재의 상황을 보다 좋은 방향으로 만드는 분야입니다. 즉 우리 삶의 긍정적 방향에 대한 비전을 제시하고 실천을 가능하게 하는 것이 디자인의 중요한 역할인 것입니다. 우리의 삶을 긍정적으로 만드는 디자인을 위해서는 인간 중심 관점으로 성찰을 하고 디자인을 통해 실천하는 것이 무엇보다 필요합니다. 인간 중심적 성찰은 디자인 중심에 우리 인간을 두고 주변 환경과의 균형을 잘 유지하면서 개인의 즐거움과 행복을 추구하는 태도이자 방법론입니다. 본 강좌는 일상의 삶에 디자인 원리를 적용하여 보다 나은 방향으로 나아갈 수 있게 하는 디자인 기초를 학습하고 이를 디자인 과제를 통해 체험하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자신의 일상을 돌아보고 디자인을 통해 개선해보고 싶은 욕구가 있는 사람이라면 누구나 환영합니다. 일상 공간 혹은 자주 활용하는 도구의 문제를 탐색하고 디자인해보고 싶은 학습자, 나의 삶을 인식의 중심에 두고 디자인 컨셉 제시를 통해 일상 경험의 개선 가능성을 체험하고 싶은 학습자, 인간 중심 디자인 사고와 디자인 컨셉 제한 방법을 이해하고 싶은 학습자, 그리고 무엇보다 중요한 것은 요 6주간의 과제를 꾸준히 수행하여 마지막 7주에 자신의 디자인을 발표할 수 있는 시행력을 갖춘 학습자라면 이 수업을 수강하실 수 있습니다. 자, 이 수업을 통해서는 요 최근 디지털 기술의 발달로 여러분들의 생각을 표현할 수 있는 다양한 도구가 대중화되고 있습니다. 이러한 시대에 여러분들 스스로 무엇인가를 디자인하여 만들어 보고 공유하는 활동에 관심이 있다면 이 수업이 여러분들에게 조그마한 도움이 될수 있을 것으로 기대합니다. 자 정리를 하자면 본 K-MO 강좌는 기술혁신을 통해 집에서도 누구나 생산이 가능한 시대에 개인의 삶을 개선할 수 있는 자신의 공간 혹은 도구를 직접 디자인해보고 싶은 요구에 부응하는 강좌가 될 것입니다.